డాక్టర్ గారు నాకు చాలా సంవత్సరాల నుంచి పై పెదవుపై తెల్లని మచ్చలున్నాయి పెదవులపై తెల్లని మచ్చలకు కారణాలు ఏమై ఉండొచ్చు అలాగే ఇటీవల ఇది నా దిగువ పెదవుపై కూడా కనిపిస్తుంది ఇందుకు శాశ్వత పరిష్కారం ఏంటి దయచేసి తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారు సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం సాయి కుమార్ గారు మీరు పెదవు మీద మచ్చ ఉందంటున్నారు తెల్ల మచ్చ పెదవ మీద ఉందంటున్నారు పై పెదవ మీద ఉంది చాలా కాలం నుంచి ఈ మధ్యకాలంలో కింద పెదవ మీద కూడా తెల్ల మచ్చ చూస్తున్నాం అని చెప్పారు పెదవ మీద తెల్ల మచ్చలు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయండి విటిలిగో అనే జబ్బు మూలంగా ఈ పెదవ మీద తెల్ల మచ్చ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది దీన్ని లిప్ విటిలిగో అంటాం అనమాట కొంతమందికి పెదవ మీదే కాకుండా వేళ్ళ చివరి భాగంలో కూడా వస్తుంది సో వీ కాల్ ద మ్యాస్ లిప్ టిప్ విటిలిగో అని అంటుంటాం అనమాట చాలా కామన్గా ఈ వైట్ ప్యాచెస్ విటిలిగో మూలంగా రావచ్చు విటిలిగో కాకుండా వేరే కారణాలు ఏంటంటే వైట్ ప్యాచెస్ రావడానికి కొంతమందికి జ్వరం కురుపులు వస్తుంటాయి హెర్పిస్ జెస్టేషనాలిస్ హెర్పిస్ లేబియాలిస్ అని ఈ జ్వరం కురుపులు అస్తమానం అస్తమానం వచ్చి అవి మానినప్పుడు తెల్లగా మచ్చలు పట్టడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అలాగే కొంతమందికి లిప్స్టిక్లు కొన్ని పెదాలకి పూసుకునే క్రీమ్స్ అవి పడక కూడా తెల్ల మచ్చలు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి తర్వాత పంటి కొంతమంది పళ్ళు ఎత్తుగా ఉండి ఆ పళ్ళు కొరుక్కోవటం మూలంగా కూడా పెదవుల అస్తమానం దాని మీద ట్రామా వచ్చి దాంతో కూడా దాంతో కూడా తెల్ల మచ్చలు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట సో అలాగే కొంతమందికి ఎండ పడదు అలాగ లోయర్ లిప్ మీద తెల్ల మచ్చ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కొన్ని జబ్బులు కూడా చూడటానికి తెల్ల మచ్చల్లో ఉంటాయి లైకన్ ప్లానస్ అని డిస్కార్డ్ లూపస్ ఎర్తమెటోస్ అని ఇలాంటి కొన్ని జబ్బుల మూలంగా కూడా తెల్ల మచ్చలు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఇన్ని రకాల ఈ తెల్ల మచ్చలకి ఇన్ని రకాల కారణాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు మీరు అంటున్నారు చాలా రోజుల నుంచి అప్పర్ లిప్ మీదే ఉంది ఈ మధ్య కాలంలో లోయర్ లిప్ మీద చూసాము అంటున్నారు అంటే ఏంటంటే మీది మీ జబ్బు స్లోగా స్ప్రెడ్ అవుతుందన్నమాట దీనికి ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆ స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా ఆపటం ఒకటి రెండోది వచ్చిన అవి ఏదైతే తెల్ల మచ్చ ఉందో దాంట్లోకి పిగ్మెంటేషన్ తెప్పించే పద పద విధానం చూడాలన్నమాట ముందు మేము మెడికల్ మెడికల్ ట్రీట్మెంటే ముందు స్టార్ట్ చేస్తాం మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ అంటే మీకు కొన్ని మెడిసిన్స్ లోపల మింగటానికి అలాగే కొన్ని పూత మెడిసిన్స్ ఇచ్చి సన్లైట్కి ఎక్స్పోజ్ అవ్వమని చెప్తుంటాం అనమాట ఇవి ఇలా చేయటం మూలంగా ఒక సిక్స్ మంత్స్లో మీకు పిగ్మెంటేషన్ వచ్చిందా లేదా ఇవన్నీ చూసుకుంటాం పిగ్మెంటేషన్ అసలు ఏమీ రాలేదు అలాగే జబ్బు ఏమి స్ప్రెడ్ కావట్లేదు ఇంతకుముందు ఎంత ఉందో ఆరు నెలల క్రితం ఎంత ఉందో అంతే ఉంది అనుకుంటే నెక్స్ట్ సర్జికల్ మెథడ్స్ మీ తొడమించో ఎక్కడి నుంచో లేకపోతే చెవి వెనకాల భాగం నుంచి స్కిన్ తీసి ఇక్కడ మళ్ళీ మనం గ్రాఫ్ట్ చేసామంటే మీ లిప్ ప్రాబ్లం కంట్రోల్ అయిపోతుంది మొత్తానికి మీకు శాశ్వత పరిష్కారం తెప్పించుకోవచ్చు అనమాట సో ముందు మెడికల్ ట్రీట్మెంట్స్ ట్రై చేస్తాం అలాగే మీది డిసీజ్ స్ప్రెడ్ స్ప్రెడ్ అవుతుందా లేదా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మాకు యాక్టివిటీ ఉందా లేదా జబ్బులో యాక్టివిటీ లేనప్పుడే మేము ఈ గ్రాఫ్టింగ్ అనేవి చేస్తుంటాం సో యాక్టివిటీ ముందు తగ్గించడం ఒకటి ఆ తర్వాతనే ఒకవేళ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్కి తక్కువ కాకపోతే అది కూడా ఒక ఆరు నెలల నుంచి సంవత్సరం పాటు ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత తక్కువ కావటం లేదు స్ప్రెడ్ కావటం లేదు అన్నప్పుడే ఈ సర్జికల్ గ్రాఫ్టింగ్ చేస్తాం అనమాట సో దీనికి మీకు ఉన్న జబ్బు చాలా చిన్నది కాబట్టి దీనికి మీరు శాశ్వత పరిష్కారం తప్పనిసరి దొరుకుతుందండి